Ito ang ating mo si Cindy. Panganay sa aming limang magkakapatid. Mahilig siyang mag-bake at mag-cross stitch. Pag may okasyon sa bahay, siya nakatoka sa kusina. Isang inchi kinapangasawa ni ate Cindy. Nakilala niya sa isang Chinese restaurant. At ang naging bunga ay si Shin. Pero namatay sa car accident si ate kasama yung asawa niya. Ito naman si Wilma. Kalawa sa aming magkakapatid na babae. Hilig naman niyang sports at bukod doon, masyado siyang health conscious at mahilig mag-taekwondo. Nakapangasawa nga pala siya ng hapon na nakilala niya sa taekwondo competition at nagkaroon sila ng anak at yun ay si Kauri. Namatay si ate dahil sa panganganak nito kung nakaraang buwan. Tangtatay naman ni Kauri, kakamatay lang nung nakaraang linggo dahil sa lang cancer. Ito naman si Felice, pinakakikay at pangatlo sa magkakapatid. Pangarap niya talaga maharating sa Amerika eh. Doon na nga rin siya nakapangasawa. Nagkaroon sila ng anak na babae na pinangalanan niyang Hillary. Pero naulila rin yung bata dahil namatay sa food poisoning ang magulang niya. Ito naman si Tina, mahilig sa adventure. Nakapag-travel na siya sa buong Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Meksikano naman na napangasawa ni ate. Pero... Namatay naman yung asawa niya dahil sa ambush. At sa kasamaang palad, nakasama siya sa mga nabaril sa ambush. Emmy! Emmy! Emmy, pamating na ang mga pamangkin mo! Ano ba naman ito si Maring Gardo? Iniinig eh. na gaagabi! Te, mamaya laksayan ko da. Ito ko naman sa iyo ang buong kwento eh. Kasi kasulit mo muna mga pamangkin mo. Hello, madam. Kararating lang po ng mga stocks. Medyo marami po ito, eh. Good. Basta make sure na kompleto yan, ha? Naku, kung di malalag ko tayo nyo sa mga customers natin, na doon naki-inject. Napakausi pa naman nun sa business. Okay, madam. Sige. Uh, miss, pakipirma na lang. Ito yung resipo niya. Uh, ay, ay... Lily? Lily? Hello! Hello? Ano ba kasi inaatubog mo dyan? Uh, uh, hello, madam. Ah, sige, sige po. Okay lang po. Wala naman pong kulang dito, madam. Thank you po. Good, sige, sige. I'll tell you later, okay ha? Bye! Diba, madali na kasi ako eh. Ah, okay, madam. Ako na pong bahala dito sa, sa, ah, uh, SSS siya po pala. Oh, sige, sige. Bye-bye. Miss, pakipirma na lang dito. Uh, Baka next week mag-deliver ulo kami. Eh. Uh, Pakasabi oh, kayo, Emi. Ah, oh, sige, sige. Uh, ay, wala kasi siya dito eh. Sige, sabihin ko na lang sa kanya. Ah, ganun ba? Sige, okay. pakisabi na lang kay Emi. Ah, uh, oh, sige, sige. Emi, Emi, andito na ang mga pamangkin mo! Nasa ka na ba, Te? Te! Emi! Oh. Emi! Ganda mo, Te. Emmy! Nandito na sila! Come on! Come on out! <gasps> Nahiya naman ako sa wardrobe mo, Mawe. Hindi ba uso sa yung mag-base muna? Ba't naku naman excited ako makita yung mga pamangking ko? Hola! Nihaw, mga kapamilya! Hi! Hi! Hello! Hi. And you, Moshi Moshi! Moshi Moshi! Ay, yung tita Emmy nga pala. And kami, tara tara, alika sa bahay ko. Tapos naman, performance level to si Mar... Push mo yan, te! Ay, mga Ricardo, alika na nga tali mo na yung mga bag nila! Delis! Ay, mga pamakibigin nila sa kanila yung gamit. Delis, ay, mga pamangking go kami sa aming bahay. Ricardo, ay, tali mo na lang yan! Shoot, ang inamas naman, mami! Sabi ko na nga, putusan mo lang ako! 
I will show your rooms later. By the way, this is our living room. We call this sala. Just a reminder, I don't want to see unnecessary things here, okay? Hi! Okay, no problem. Let's go! I'm going to deport you. I do not deserve it. I'm not an army. Ano naman yung suot mo, Mari? Peka, tutugod dress to. Paano mo makita ng mga pamangkin mo? Now, be hospitable. By the way, Nida lang nga pala ang favorite mong gulaman! Okay, bahala ka nga, Jot! So, yun nga, Mari, yung kapit-bahay natin. Si Joy, yung mga Japan. Uwi ka hapon, buntis, eight months. Buti hindi sa iyo, plano din ako. Ay, gusto ka naman nalaman. Basta may nag-exahin ako. Ano, kain na tayo. Teka lang, parang kaling mga pamangkin mo. Ano, kasi tawag mo. Ayan si Shien. Ang anak ni Ate Cindy, tahimik at nadasalin. Pero sobrang talino raw sabi ni Ate. Laging panalo sa mga crispy at laging nasa honor list. May pinagmamanahan din naman talaga eh, no? Sabi din sa akin ni Ate, sobrang pihi kaon daw nito sa pagkain. Vegetarian ang peg, kaya tingnan mo. Obvious naman, diba? Katawang kimchi! Si Casimiro, ang anak ni Ate Tina. Minsan soplado, mukhang galit sa mundo, minsan naman malambing sa kanya, binibilhan pa siya ng roses and chocolates. Hindi din talaga maintindihan minsan ni Ate yung sarili niyang anak eh. There's something fishy daw. Hmm, ano kaya yun? Casimiro! For me to win! Hindi to yung hambre, tita. Pero sige, sunod ako. Yan naman si Kaori, yung napaka-cute na anak ni Ate Wilma. Happy go lucky at talented. Gusto mo, sa'yo ba? Kanta, kahit ano, basta may kinalaman sa anime. Kayang-kaya niya. Kwento sa akin dati ni Ate, napakalambing nitong si Kaori. Yun lang, magastos. Paano ba naman kasi, laging nagko-cosplay at bili ng bili ng pake sticks. Sabi na, uso daw yun sa Japan. Tulad ni Ate Feliz, hikay at fashionista din itong si Hilary. Mahilig magbasa at mag-compose ng songs dahil sa hilig niya sa music. Sabi ni Ate, napaka-independent daw na itong si Hilary. Ano ba naman? 17 pa lang. Gustong gusto nang magsarili. Pero, hmm, ano ka? Responsible yan at matalino. Daddy, my way. Pero gusto ko Chinese noodles. I am so over with this kind of food. I want potatoes or burger. Mi amore maldito, you prefiero tacos or nachos, tia? Watashi wa shitai maki? Ano yung looks mo niluto ko? Teko, hindi lang sila sanay sa pagkain ganyan. Ang soap kaya, lalo na yung sardinas, try mo. Sad mo naman, te. Itinakbo. Tita, sino siya? Ah, uh, mga pamangking ko. This is Mr. Pierre. Hello. Hello. I'm Mr. Pierre. 
siyang English teacher niyo and half Filipino and half French siya. So, bukod sa English, tuturo yung orientya din kayo about sa culture and tradition dito sa Pilipinas kasi sa tingin ko nahihirap ang pangyong dati. Oh, that's great. Finally, now someone can understand me. Right. I will also be teaching you uh, English for the summer vacation. Encantado de conocerlo, señor. performance sa mga pamangkin ko. Sabi ni Mr. Gustav, matatalino daw yung mga pamangkin ko. Madali nilang nakukuha at naiintindihan ang mga tinuturo niya. Whoa!